。其实秀妍，你知道，一个人为了另一个人改变自己的话，说明那个人在他心里面是很重要的。所以你呢，要好好把握，啊。怎么突然间跟我说这种话呢？呃，其实我也很羡慕像他这样的男人，啊，长得一表人才，有事业，有能力。又有钱，除了那么有点自以为是以外，其他的还都挺好的，啊。雪，其实一个人为了另一个人改变自己，说明这个人在他心里面是很重要的。你跟秦松平如果走到一起的话，我觉得他是能给你幸福的。其实你这人也挺好的，挺善良的。要不然我就不会当你是弟弟，是一家人看待了。你跟李美芝也挺般配的吧？啊，那个，嗯，我跟李美芝吧，啊，再说吧。其实秀媛，你知道吗？我几乎每天晚上都做同一个梦，我觉得我将来啊，一定是个有钱人。而且哪一天我迟早能够叱咤风云，啊，称霸江湖。啊，秀媛，那我先回去了。嗯。你自己好好掂量掂量啊。加油啊！我就知道一定会相信我，对不对？加油！<笑>进来吧，姐来了。你会合成照片吗？那是我的强项。如果我让你合成几张安秀妍跟别的男人上床的照片，你能办得到吗？只要价钱合理就没问题。小燕，嗯，给他钱。好，走吧，给我拿钱去。啊。安秀妍，你一个小麻雀，还想变凤凰？哼。姐，我们这样做不会有什么麻烦吧？这叫以其人之道还治其人之身。李美芝，你想整垮我？今天我要叫你一手捧红的人，毁在这张照片上。松林，这么晚还在啊？给你打电话怎么不接呀、啊？到底怎么回事、啊？手机忘车上了，什么事？你下午是不是跟安秀妍在一起？你也知道了。说真的，如果跟他再结婚的话，你不会反对是吧？啊？哎，英杰，这么晚你怎么来这儿了？不是公司出事了吧？你们两个怎么这种表情？出什么事了？我问你们话呢，发生什么事了？你告诉我究竟什么事啊？啊，宋平，你可能不能跟安秀妍在一起了。为什么？白天你还说你要支持我的，你现在又跟我说不能跟安秀妍在一起，因为安秀妍是骑兵的老婆。你说什么？不但是这样，豆豆还是骑兵的儿子。骑兵的儿子，是吧？不可能！一
一定不可能。哎，松平，松平。你找我什么事儿？啊、呃呃，有点事儿。那个，李正，你怎么跟变了个人似的，说话吞吞吐吐的？是这样的，我有点事要问你。就这样吧，周助理，电话。喂，你好，我是周静。哎，周助理啊，我是刘总啊。刘总你好。哎，你们公司的安秀妍，她怎么会在网上有段绯闻啊？还有照片呢？是吗？我先了解一下情况。还了解什么呀？我待会儿去你们公司解约，你们得赔我经济损失啊。
你是想问我对那件事情的态度，对吗？哦，我……呃，不不，浩然，我不想问你这件事情，我是想问关于秀妍。李总，对不起，有一个紧急情况要向你汇报。什么事？李总，我们不得不解约了，你要退还我们的一切费用。为什么呀？网上的照片啊，影响力太大了。一个做过三陪的女人，怎么能做我们产品的代言呢？安女士，你让我们产品的声誉受到了严重的损失。这是栽赃，这是诬陷，你们怎么可能相信这种无稽之谈呢？网上的照片都传播开了，你们叫我们怎么做呀？网上的东西能信吗？哎，我们怎么可能做这种对不起良心的事儿？我们怎么可能做这种对不起你的事情吗？好了，到此为止，什么都不要说了，我们解约。哎，欺人太甚吗？刘总，既然你想解约，咱们就解约吧。但是我现在没钱还你，你想怎么样就怎么样，告我也好，吃了我也好，随便你。秀妍，这李总，你怎么能跟这种人签约呢？周静，你去看看秀妍。没事，秀妍这件事真的是没有做过，她是被诬陷的，你一定要帮她。这件事情现在很麻烦，这样好。让秀妍停止一切活动，等待结果。李美珍，你什么意思啊？你不相信我们？你说话注意点儿。不是，已经到这份田地了，你要我注意什么？你不要再闹了，赶快回去吧。我，行，我可以回去。你是公司老板，我们是你的艺人，你现在不相信我们，这算什么？莫名其妙。李总，秀妍她好了。我要搞清楚这到底是怎么回事。我怀疑有人在照片上做了手脚，你马上去查。到现在你还不肯跟我说一句道歉的话吗？我做错了什么吗？你的意思是我做错了吗？你怎么不听我解释呢？你再解释也是一个不守妇道的女人。秦松平，在你眼里，我就这么不值得你信任吗？松平，出事了！网上现在流传说秀妍以前当过三陪女，还有裸照为证，这一切都是方子怡做的。怎么回事啊？秦总，对不起，我劝过子怡姐的，可她根本不听我的。她说，她说要整垮那个安秀妍。现在就像疯了一样，秦总，我好害怕。美乐公司已经报警了，警方看了照片以后认定照片是假的，分明是蓄意陷害。给我准备车，好，走。美珍，对，我知道了，我刚刚知道的。你准备怎么做？他是你旗下的艺人，我听你的。你想怎么办，就决定了，我无所谓。那他会有很大的麻烦。所有事都是他自找的，是他咎由自取。但会影响你的公司。你不用担心我。好，那好吧。起诉他。进来吧，你有什么事吗？方子怡，从明天开始，你不再是我公司旗下的艺人了。你在说什么
，我会马上和你解除合约。你在威胁我呀？你无端端解约是要赔偿我的损失的。对于你这种品德恶劣的人来说，就算你不想解约，我的公司也永远不会再用你。我怎么品德恶劣了？你把话说清楚啊！你为了报复别人，竟然栽赃陷害，这算不算？你有什么证据证明是我陷害安秀妍啊？我说是安秀妍了吗？你，嗯，现在网上吵得最火的就是这事儿了，所以我这么说了。你想要证人是吗？进来吧。你这个吃里扒外的混账！先出去吧。你放心，明天我会给你安排给罗丽莎当助理。谢谢秦总。是，是我散步的，又怎么样？那个女人啊，敢做就不怕被说。可你这是在诬陷别人。你有证据吗？帮你合成照片的那个人，已经被警察拘留了。你好自为之吧，宋兵，对不起了，我只是不想输给那个女人。啊、宋兵，放手，我已经对你完全失望了。宋兵，我错了，我求求你，宋兵。你真是无可救药。你本来可以利用自己的优势，你自己的才华，得到你应该得到的一切。但是现在，你被你的妒忌、你的虚荣、你的自以为是，所有女人身上最不该有的缺点，断送了你自己。小姐，我是美乐公司的律师，这位是法院。方小姐，美乐公司现在以无限罪起诉你，这是法院传票没事，哎，美芝，有事吗？我是来向你道歉的。我觉得我太冲动了，我感谢你对秀妍所做的一切，真的，对不起。我什么都没做，要谢就谢周静吧。秦松平也出了很多力，你去谢他吧。美芝。美芝如果在一个月之内找不到合适的肝脏，我也没有办法。我们已经加大了用药的剂量，到头了。现在
应该马上找到合适的干源。八月十九号八点二十分，安允进行两个小时的抢救，现在脱离危险，记得。秋言，明天是你生日啊。你好，阿姨要买什么？我就这些钱，你看我能买什么样的蛋糕？那边有样品，你过去看一下吧。好，谢谢，不用谢。我听不明白，我撞到人了，我撞到人了！啊，当时有人看见没有啊？好像没有。姐，你是想坐牢还是想没事儿？子刚，我不想坐牢，我不想坐牢啊！那你就听我的。什么时候醒还不知道，也许一辈子也不会醒过来。什么意思？什么意思？变成了植物人。
了。啊，不，姐姐只是累了，让她多睡会儿。浩然，事情已经发生了，大家都很难过，你千万不要。为什么？为什么？为什么上天对人这么不公平？外人才十二岁，他跟秀妍的关系刚刚缓和，都怪我，都怪我不好，我怎么能让他一个人去买蛋糕呢？我应该阻止他，如果我阻止他。就不会出这样的事情。不，不怪你，真的不怪你。要怪，就怪那个逃逸的凶手，是他。对，怪那个凶手。我一定要抓住他。我抓住他。非得用刀把他的心割出来，我要看看他的心是什么做的。浩然，不管用什么办法，我一定要把他抓出来，哪怕他是我的下半生，我要把他找出来。浩然，警方已经介入了，你不要太激动了。我一定要亲手给安然讨一个公道是的啊，放心吧。哎呦，不哭不哭
啊，放心吧啊。知道你心里苦，都会过去的啊！哎呀，别怕，你不是一个人，你还有奶奶，啊，还有松平，我们都会陪在你身边的，知道吗？啊，不要怕啊！哎呀，丫头，命运这东西。真的是很奇怪的。当你强的时候，他就弱；可是当你弱的时候，他就会强，他就会欺负你。我们不能被他欺负，我们不能被命运打倒，我们一定要战胜他。相信奶奶，相信奶奶的话，啊！可怜的丫头，可怜的孩子，不怕啊，嗯，不哭啊。找我什么事啊，杨医生？秀妍，安人的情况非常严重，他现在除了心脏跳以外，基本上就是脑死亡。我，我有个建议。什么建议？在这之前，我们已经确定，安然的肝脏。跟豆豆相配，秀妍，豆豆的病不能再拖了。安然是豆豆的姐姐，她符合条件。嗯、我不会同意的，秀妍，我也是当母亲的，我能够理解你的心情。但是，如果你坚持的话，那两个就都保不住。如果你肯放弃一个，另一个，我不会放弃。两个都是我的孩子，我绝对不会放弃。之前安然找过我，他要求把肝脏捐给弟弟，可是因为当时我觉得他太小，没有答应。你看他现在这种情况，就算圆了他的心愿了，但是今天是我不同意。杨医生，你自己也有女儿，你应该明白做母亲的感受。世界上哪有一个母亲不爱自己的孩子？安然，他一定会醒过来的，他一定会醒过来的。一辆红色的车吗？对。目前知道的只有这些。那警方没有什么新的线索？没有。可是警方说，肇事车辆应该送去维修了，所以他们正在排查修车厂。青城有上千家修车厂，他们怎么查呀？那就一家家查吧，反正不能让他逃。那倒是。松平，方子怡的事，我不想再追究了
。为什么？秀妍她不想再继续做歌手了，所以追不追究也没有什么意义了。再说你也已经跟她解约了，她现在一落千丈，都是她自己弄的结果。算了吧。哎，对了，方子一是不是开一辆红色的红色的车？你的意思是？啊、哦，我不是那个意思，随便说说。如果真的是他，那这个人我可就要了。和你说一声，梅乐公司不准备起诉你了。真的？嗯。对了，我进来的时候怎么没有看见你那辆车呢？车？嗯。什么车？你一直开的那辆。我寄给我弟弟了。什么时候？昨天。昨天。上哪儿去了？哦，全都跑到安秀妍那儿去了。也对，安丫头这时候需要有人帮助，去得好。哎，我真担心，松平会不会跟秀妍来真的呀？嗯